FC Groningen heeft niet alleen supporters uit Groningen en omstreken. Nee, ze komen zelfs uit het buitenland. Zoals deze Joshua Higi. Joshua komt uit Ierland en studeert sinds afgelopen zomer in Groningen. Al voordat hij naar Groningen ging, werd hij supporter van de FC. People know uh, FC Groningen a bit in Ireland because they're green and white of course and they have well a lot of people would support Celtic and uh, Virgil van Dijk of course so too. And I, I started looking up about the team just and I, I watched a few of the games and then I watched the cup final in my living room too. I got it up on the stream on the TV so uh, I looked about getting a season ticket before I came over and I got that all arranged in about June so when I came over I've been at uh, every home game since then and a few away games too. So. FC Groningen is redelijk bekend in Ierland, maar niet bij de eerste vrienden van Joshua. Van FC Groningen hadden ze nog nooit gehoord. They say, uh, who are they and uh, yeah, how close is that to Amsterdam, the city? So uh, yeah, uh, some people would know about them, but uh, a lot of people still wouldn't, because not a lot of people in Ireland would uh, know many other cities apart from Amsterdam. So yeah. <laughs> Joshua draagt bij thuiswedstrijden het groen-wit van FC Groningen en het groen-wit van Ierland. FC Groningen heeft een verleden met het eerste voetbal. Did you know that Groningen once played for European football against Galway United? Yes, uh, I was actually I was in the Three Sisters uh, watching the Marseille game on the Thursday night and someone was telling me about it and he was telling me there's a BBC documentary about it so I was going to look it up. That was in the 80s, wasn't it? Inderdaad, om precies te zijn in 1986. FC Groningen versloeg toen Galway United in de eerste ronde van de UEFA Cup. Thuis werd er met 5-1 gewonnen. Mason. Eikelkamp is voorin. En Houtman bij de tweede paal. Mason gaat zelf. Ja hoor. Daar is dan toch zijn doelpunt. Paul Mason. Eigen initiatief. Joshua kent zijn klassiekers. En ook van het huidige FC Groningen heeft hij een goed beeld. Aangezien hij dit seizoen bijna geen wedstrijd heeft gemist. De verwachting voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag is hoog. Every game I've seen in uh, the league we've won. We've won since the uh, here in Vane game. We've won every game so uh, I expect us to win. We're a good team at home and we play good football at home and everything too. So uh, yeah, I 2-0 I think. Meijers. Daar is Duplan. Ja, ha, 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 daar is Duplan. En die zit er dan zomaar even in. Een knappe kopbal van Duplan die voor zijn man komt. Terwijl iedereen bij Groningen let op Havenaar. Want dat is uh, de kopspecialist. Is het uh, plotsklaps Duplan 0-1. Balletje, dat is heel goed. Het balletje doorgestoken op Burnett. En nu, en nu, daar is de gelijkmaker. 1-1. De leeuw is erbij betrokken, maar ik heb het idee dat het een eigen goal is. Wat gebeurt hier nog? Er komt een winnaar. Het is Danny Hoessen. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Die dekselse Hoessen. De frustratie en de teleurstelling bij Henk Frezer is groot natuurlijk. Hoessen is de man die Groningen toch nog drie punten bezorgt.